আসসালামু আলাইকুম আমরা সামারের প্রশ্নটা সলভ করি দিস টাইম আমি অলরেডি স্প্রিং এর প্রশ্নটা সলভ করে হচ্ছে একটা ভিডিও प्रिपेयर করেছি এন্ড এই এই ভিডিওটা হচ্ছে সামারের প্রশ্নটা নিয়ে তো সামারের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের एक्चुअली ডিএফএ থেকে আসছে তো আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড আমাদের সিগমাটা একটু डिफरेंट ওকে দেখো আমাদের এবারে কিন্তু অ্যালফাবেটের মধ্যে 0 1 ছাড়াও আরেকটা ক্যারেক্টার আছে হ্যাশ ওকে সো এটাও এটাও কিন্তু ডিএফএ কনস্ট্রাক্ট করার সময় সবগুলা সবগুলা ক্যারেক্টারের ট্রানজিশন আমাদের দেওয়া ম্যান্ডেটরি এন্ড আমরা এই হ্যাশের ট্রানজিশনটা নিয়েও কেয়ারফুল থাকব ওকে নাও এল1 একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলতেছে ডব্লিউ এলিমেন্ট অফ সিগমা ক্লিনি ক্লোজার মানে হচ্ছে एवरीथिंग বাট কিছু কন্ডিশন দেওয়া আছে ডব্লিউ ডাজ নট কন্টেইন এনি হ্যাশেস কোনো হ্যাশ থাকবে না তার মানে কিন্তু এমন না যে কি ডিএফএ তে হ্যাশের ট্রানজিশন দিব না এনএফএ হইলে এটা করতে পারত হ্যাশের ট্রানজিশন না দিলে ওখানেই ডিস্ট্রয়েড হয়ে যেত বাট ডিএফএ তে আমাদেরকে হ্যাশের ট্রানজিশন গুলো দিয়ে দিয়ে ট্র্যাপ স্টেট ড্র করা লাগবে ওকে একটা ট্র্যাপ স্টেট দেওয়া লাগবে দ্যাট হ্যাশ পাইলেই তো শেষ কোনো হ্যাশ থাকতে পারবে না এন্ড দ্য নাম্বার অফ জিরোস ইন ডব্লিউ ইজ নট এ মাল্টিপল অফ 3 নট এ মাল্টিপল অফ 3 তো খুব ইজি আমরা মাল্টিপল অফ 3 এর ওটা করে তাকে নট করে দেব তাহলে দেখি আমরা স্টার্ট করব একটা ডিএফএ ও প্রশ্ন পড়ে দেখি প্রশ্ন আগে কি চাইছে solve the following problem write down a string w element of l2 such that the length of w is 10 acha l2 bujhe ni tale l1 amra bujhi shobai l1 er kichu example likhi tar kono hash thakbe na ar zeros er number ta multiple of 3 hobe na tale 000 eta to multiple of 3 hoye gelo arekta zero tobe ekhane je kono shongkhok 1 edike odik thakleo kono somoshya nai zero er shongkha ta multiple of 3 na and kono hash nai e egulo hocche accepted hobe okay egulo l1 er element this is an element of l1 ওকে এন্ড এল টু বলতেছে ডাব্লিউ এলিমেন্ট অফ সিগমা ক্লিনিক লোজার দ্য সাবস্ট্রিং বিটুইন এনি টু সাকসেসিভ অকারেন্সেস অফ হ্যাশেস দুইটা হ্যাশ যে কোনো দুইটা হ্যাশের মাঝখানে যেই সাবস্ট্রিংটা থাকবে সেটা হবে এলিমেন্ট অফ এল ওয়ান ইন ডাব্লিউ ইজ ইন এল ওয়ান দ্যাট দ্য সাবস্ট্রিং বিটুইন এনি টু তাহলে এখানের ভিতরে যেগুলো থাকবে মানে এই দুইটার মাঝখানে তো কোনো হ্যাশ থাকবে না তো বেসিক্যালি ভিতরে কারোই নাম্বার অফ জিরোস এই সাবস্ট্রিং দুইটা হ্যাশের মাঝখানে যেই জিনিসটা আছে তাদের মধ্যে নাম্বার অফ জিরো মাল্টিপল অফ থ্রি হতে পারবে না রাইট ওকে সো আমাদেরকে বললো হচ্ছে এ রাইট ডাউন স্ট্রিং ডাব্লিউ এলিমেন্ট অফ এল টু সার্চ দ্যাট দ্য লেংথ অফ ডাব্লিউ ইস টেন আচ্ছা ডাব্লিউ এলিমেন্ট অফ এল টু লিখতে হবে তাহলে দুইটা হ্যাশ দিয়ে দিলাম আর মাঝখানে আটজনকে রাখলাম আর আটজন তো আটটা জিরো দিয়ে দিলেই হচ্ছে আসলে কারণ কি আটটা জিরো ইজ নট ডিভিজিবল বাই থ্রি এন্ড এই আটটা জিরো ইজ এ মেম্বার অফ এল ওয়ান তাহলে দুইটা হ্যাশ দিয়ে হ্যাশের মাঝখানে থাকলে এল টু অথবা হ্যাশ না দিলেও সমস্যা নাই আমাদের তো এল টুতে বলছে হ্যাশ দিলে এলিমেন্ট হইতে হবে হ্যাশ না দিলে কী হইতে হবে সেটা বলে নাই হ্যাশ না দিলে যে কোনো কিছু লিখতে পারবা ওকে ইটস ফাইন তাহলে আমরা সো এই নাম্বারের প্রশ্নে আসলে যে কোনো একটা স্ট্রিং দিলেই হবে স্ট্রিং দেওয়ার জন্য শুধু ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝা লাগবে ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট বি নাম্বার প্রশ্নে আমাদেরকে বললো দ্যাট একটা ডিএফএ ড্র করো উইচ রিকগনাইজেস এল ওয়ান এল ওয়ান মানে হচ্ছে হ্যাশ থাকতে পারবে না ওকে সো আমরা একটা স্টার্টিং স্টেটই আসি স্টার্টিং স্টেট মানে হচ্ছে আসলে মাল্টিপল অফ থ্রি তাই না একটা জিরো পাওয়ার অর্থ হচ্ছে নট মাল্টিপল অফ থ্রি আর একটা জিরো পাওয়ার অর্থ হচ্ছে ডিফারেন্ট নট মাল্টিপল অফ থ্রি মানে থ্রি থেকে এক বেশি থ্রি থেকে এক কম অ্যান্ড এখানে আবার জিরো পাইলে মাল্টিপল অফ থ্রিতে চলে আসবে খেয়াল করো আমরা যখন মাল্টিপল অফ থ্রি এর ডিএফএ ড্র করি তখন কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টিং থাকে এগুলো নট অ্যাকসেপ্টিং থাকে তাহলে নট মাল্টিপল অফ থ্রি এর জন্য এটা থাকবে অ্যান্ড ওয়ান নিয়ে কিছু যেহেতু বলে নাই সবাই ওয়ান নিলে সবাই যার যার স্টেটে থাকবে কোনো সমস্যা নাই আর হ্যাশ থাকতে পারবে না হ্যাশ যেহেতু থাকতে পারবে না তাহলে যেখান থেকেই হ্যাশ পাই না কেন আমরা একটা ট্র্যাপ স্টেটে চলে যাব এখান থেকে হ্যাশ পাইলেও এখান থেকে হ্যাশ পাইলেও এখান থেকেও হ্যাশ পাইলে মানে এই সবগুলো হচ্ছে হ্যাশ ট্রানজিশন এটা দিলে ট্র্যাপ স্টেটে চলে যাব দেখো প্রত্যেকটা স্টেটের কিন্তু জিরো ওয়ান আর হ্যাশ ট্রানজিশন হয়ে গেছে ট্র্যাপ স্টেট বাদে আর ট্র্যাপ স্টেট মানেই তো হচ্ছে এখান থেকে কোনো দিন বের হইতে পারবো না ওয়ান জিরো হ্যাশ শেষ ওকে সো আই হোপ এই চারটা স্টেট দিয়ে মোটামুটি এল ওয়ান হয়ে গেছে সো আই হোপ দ্যাটস ক্লিয়ার অ্যান্ড এটা এটার জন্য তোমরা চার মার্ক পেয়ে যাবা অ্যান্ড দেন আমাদেরকে বলতেছে ডিএফএ দ্যাট রিকগনাইজেস এল টু তাহলে এল টু মানে হচ্ছে আসলে দুইটা হ্যাশের মাঝখানে হ্যাশ থাকলে দুইটা হ্যাশের মাঝখানে এই জিনিসটা হতে হবে ওকে তাহলে ইন দিস কেস আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা স্টার্ট করলাম স্টার্ট করলে আমাদের স্টার্টটা আসলে অ্যাকসেপ্টিং স্টেট কোনো সমস্যা নাই কারণ কি আমরা এখনো হ্যাশ পাই নাই অ্যান্ড এখানে জিরো
not a multiple of 3 আরেকটা 0 পেলে not a multiple of 3 মানে আমরা এখানের ভিতরে হচ্ছে এই কাজটা করব ওকে সো আমরা এখানের ভিতরে এই 0 0 যেটা করছিলাম সেটা করব এন্ড 1 পাইলে তারা কোন not a problem মানে ওই উপরের ডিএফএ টা বেসিক্যালি এই এই ডিএফএ টাই ড্র করতেছি এই ডিএফএ টাই ড্র করতেছি এই ডিএফএ তে হচ্ছে আবার আমার যদি হ্যাশ থাকে হ্যাশ থাকে আর হ্যাশ থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা ট্র্যাপ স্টেটে চলে যাব এন্ড 1 থাকলে হচ্ছে নিজের মধ্যে করে থাকতেছে তাহলে এখানে একটা হ্যাশ পাওয়ার পরে সে অ্যাকচুয়ালি দিস টাইম আমাদের কিন্তু একটু কেয়ারফুল থাকা উচিত দিস টাইম আমরা হ্যাশ পাইলে আসলে ট্র্যাপ স্টেটে যাব না ওকে আমরা হ্যাশ পাইলে হ্যাশ পাওয়ার অর্থ হচ্ছে আসলে দ্যাট আমরা হইতে পারে দ্যাট আমরা একটা হ্যাশ পেয়ে গেছি যে যেটা হচ্ছে এল2 এর হ্যাশ এন্ড এল2 এর মাঝখানে আমরা এখান থেকে আসছি কিনা সেটা চেক করব রাইট মানে আমরা আরেকটা হ্যাশ পাওয়া মানে হচ্ছে আমরা অলরেডি একটা হ্যাশ পাইছি তারপর এখানে কিছু জিনিসপত্র পড়তেছি আরেকটা হ্যাশ পাইছি তার অর্থ হচ্ছে এই মাঝখানেরটা এল1 এর মেম্বার কিনা সেটা আমরা চেক করব তাহলে এল1 এর মেম্বার কারা কারা এই যে এখানে থাকলে আর এখানে থাকলে হচ্ছে এল1 এর মেম্বার এখান থেকে যদি হ্যাশ পাই খেয়াল করে দেখো এখান থেকে যদি আমরা কখনো হ্যাশ পাই তাহলে কিন্তু শেষ ওকে এটা কেয়ারফুল মানে এটা হচ্ছে এল এটাতে হচ্ছে এল1 এর নট অ্যাকসেপ্টিং স্টেট তাই না এল1 অ্যাকসেপ্টিং স্টেট না এখান থেকে যদি হ্যাশ পাই তাহলে হচ্ছে আমরা ট্র্যাপে যাব দিস টাইম একটু কেয়ারফুল আমরা একটা হ্যাশ পে এখানে আসলাম এন্ড এখানে একটা জিরো পেয়ে গেলে আমরা অ্যাকসেপ্টিং আরেকটা জিরো পেয়ে গেলো অ্যাকসেপ্টিং তিনটা জিরো পেয়ে গেলো আবার নট অ্যাকসেপ্টিং নট অ্যাকসেপ্টিং মানে হচ্ছে তিনের মাল্টিপল চলে আসছে অ্যান্ড তিনের মাল্টিপল পেয়ে যদি আমরা হ্যাশ পাই তার মানে হচ্ছে দুইটা হ্যাশের মাঝখানে আমাদের একটা এমন একটা সাবস্ট্রিং আসছে যেটা নট এলিমেন্ট অফ এল ওয়ান তাহলে এখান থেকে হচ্ছে ট্র্যাপে চলে যাব ট্র্যাপ মানে এটা ফর এভার এটা শেষ এখান থেকে আর বের হওয়ার কোনো ওয়েই নাই ওকে পার্টটা একটু মুছে ফেলি আই হোপ এটা বুঝতে পারছো এই ট্র্যাপ স্টেটটা দেওয়ার অর্থ বুঝতে পারছো অ্যান্ড এখানে যদি কোনো জায়গায় হ্যাশ পাই তার অর্থ হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা সাবস্ট্রিং পাইছি যেটা না হ্যাঁ একটা সাবস্ট্রিং পাইছি যেটা এল ওয়ানের মেম্বার এই জায়গা থেকে হ্যাশ পাওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা একটা সাবস্ট্রিং পাইছি যেটা এল ওয়ানের মেম্বার ওকে এই জায়গায় হ্যাশ পাইলে এই ভয় লিখি এই জায়গায়ও যদি হ্যাশ পাই বা এই জায়গায়ও যদি হ্যাশ পাই আমরা এমন একটা অ্যাকসেপ্টিং স্টেটে যাব যেটা যেটা আমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছে দ্যাট আমি এখান থেকে একটা হ্যাশ পেয়ে এখানে ঘুরলাম দেন এখানে একটা হ্যাশ পাওয়ার পরে অ্যাকসেপ্টিং স্টেটে গেছি অ্যান্ড দেন এরপর আমি যদি আসলে জিরো পাই বা ওয়ান পাই যে কোনো কিছুই পাই আমি হচ্ছে এই ডিএফএটাতে ঢুকে যেতে পারবো খেয়াল করো আমার যদি এখন এরপরে আরেকটা জিরো পাই তাহলে হচ্ছে আমি আবার এই ডিএফএতে চলে আসলাম রাইট তো আমি যদি জিরো পাই তাহলে আমি এখানে চলে যাব আর যদি ওয়ান পাই তাহলে এখানে চলে যাব ওকে নাও দ্য থিং ইস আমরা তাহলে হ্যাশে অ্যাকসেপ্টিং স্টেটে থাকছি হ্যাশের পর আমি যদি ওয়ান পেতে থাকি তাও অ্যাকসেপ্টিং স্টেটে তারপর জিরো পাইলে আমি এখানে চলে যাব একটা জিরো পাইছি দুইটা জিরো তিনটা জিরোতে হচ্ছে আবার সমস্যা তিনটা জিরো থেকে হ্যাশ পেয়ে বের হয়ে গেলে হচ্ছে আমি ট্র্যাপ স্টেটে এখন একটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা হ্যাশের দুইটা হ্যাশের মাঝখানে কিছু যদি পাই সেটা তো এল ওয়ানের মেম্বার হতে হবে বাট একটা হ্যাশ পাইলাম তারপরে আর কিছু পাইলাম না লেটস একদম লাস্টে একটা হ্যাশ পাইলাম তারপর একটা জিরো পাইছি দুইটা জিরো পাইছি তিনটা জিরো পাইছি অ্যান্ড ওখানেই শেষ তো ওটা কিন্তু আমাদের আসলে অ্যাকসেপ্টিং হওয়ার কথা অ্যাকসেপ্টিং না হওয়ার জন্য যেটা হতে হবে সেটা হচ্ছে একটা হ্যাশ পেয়ে এই স্টেট থেকে আবার হ্যাশ পেতে হবে মানে এল ওয়ান ছাড়া কিছু একটা যেটা এল ওয়ানের মেম্বার না ওরকম কিছু একটা পেয়ে হ্যাশ পেতে হবে তাহলে এটাই হচ্ছে একমাত্র রিজেকশন অ্যান্ড শুধুমাত্র রিজেকশনে না এটা এমন একটা ট্র্যাপ স্টেট যেখান থেকে আর বের হইতে পারবে না বাকি সবগুলো কিন্তু অ্যাকসেপ্টিং ওকে আই হোপ বোঝা যাচ্ছে ওকে সো এটা আমাদের হচ্ছে এখন আমরা যদি হ্যাশ ছাড়া চিন্তা করি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে একটা হ্যাশ পাইলেও অ্যাকসেপ্ট করবে একটা হ্যাশ পাওয়ার পরে জিরো 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 পাইলেও অ্যাকসেপ্ট করবে খেয়াল করো জিরো 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 পাইলেও অ্যাকসেপ্ট করবে কারণ কি দুইটা হ্যাশের মাঝখানে আসতেছিলাম এখানে যদি এখন একটা হ্যাশ পাও তাহলে ট্র্যাপে চলে যাচ্ছে বাট এখানে যদি হ্যাশ না পায় আরেকটা জিরো পাও তাহলে এই স্টেটে আসবে অ্যান্ড এই স্টেটের পরে যদি হ্যাশ পাও তাহলে তো ঠিকই আছে হ্যাশ তারপর যা ইচ্ছা পাইতে থাকো যা ইচ্ছা পাও সমস্যা নাই যা ইচ্ছা পাইলে তোমার এই এই তিনটা স্টেটের মধ্যে ঘোরাঘুরি করবা এই তিনটা স্টেটের মধ্যে ঘোরাঘুরি করবা অ্যান্ড দেন যদি শেষ হয় এখানে এল ওয়ানের রিজেকশান স্টেট থেকে যদি আবার হ্যাশ পাও তাহলে এদিক দিয়ে ট্র্যাপে চলে যাবা আর এল ওয়ানের অ্যাকসেপ্টিং স্টেট থেকে যদি
एल वन इंटरसेकशन एल टू गत स्प्रिंग प्रश्न मत ही दैट एल वन इंटरसेकशन एल टूर जो जो एक क्रस प्रोडक्ट करो तो क्या स्टेट थक वन मार्क मानी एक व्यलू शुद्ध ओके तेल एखे कयट स्टेट एखे हम चार्ट स्टेट और ये हम चार छा स्टेट चार छः चौबीस चौबीस स्टेट हे अन्सार ये डी एर अन्सार हो चौबीस बाट इ ते जिज्ञेस कर एक मानी तुम्हार रियलाइजेशन टाइप प्रश्न तुम्हें जो बुझते पर गिवेन आपार बाउंड अन द नम्बर अफ स्टेट इन द स्मलेस्ट डी एफ ए दैट रिकगनइजेस एल वन इंटरसेकशन एल टू एल वन और एल टूर इंटरसेकशन दोनोटार मध्य जे सब एलिमेंट आए एंड कथा हे एल टूर मध्य तो दुईट हैशर मजखने एल वन आट एल वन मध्य तो हैश ही थकते रईट एल वन मध्य हैश ही थकते एक जो बुझ दैट एल वन और इंटरसेकशन एल टू कर ले बेसिकली एल वन कारण की को हैश आसते पर और हैश जदि नाई आसे तेल एल टूर ये सब हाबीजाबी हैशर मजखने थार हिसाब आसबेना रईट तो एल वाने जरा आसे तरह आसने दोनों मध्य थक बिकज एल वाने जरा आसे तरह एमने एल टू आसे एल टू ते एक्सट्रा हैश दिए कि कहनी आसे हैश थे कि स्टोरी आसे बाट हैश छाड़ा को स्टोरी आसते सामने तो एल वाने तो हैश हैश नाई तो इंटरसेकशन कर लेना हैश छाड़ा जिस स्ट्रिंग सेगल सो येमिस्टर आसने डी एफ एट एक कठिन छो ओके प्रत्येक सेमिस्टारे बल्लम एक प्रश्न कठिन थे एंड एन रेगुलर एक्सप्रेशन शिफ्ट करब पैकेक्स एटाते हमारे प्रश्न देखो माइक एंड उलि दे रिसेंटलि लार्न हाउ टू रैट रेगुलर एक्सप्रेशन तो माइक कि करलो बोर्डे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लो दैट वन जिरो क्लिनिक क्लोजार वन क्लिनिक क्लोजार ये निश्चय बुझते एक वन तपर एनी नम्बर अफ जिरोस तपर एनी नम्बर अफ वानस एट हे एल वन एल वनर जो से लिख लो एंड उलि से हे वन क्लिनिक क्लोजार जिरो वन क्लिनिक क्लोजार ये लिख लो मैं एनी नम्बर अफ वानस मजखने एक जिरो दें एनी नम्बर अफ वानस ये एल टूर जो लिख लो ओके तुम्हारे प्रश्नगू ख्याल करो खूब सीम्पल सीम्पल प्रश्न रईट डाउन ए स्क्रिंग दैट इज प्रेजेंट इन एल वन बाट नट इन एल टू एल वान थे एल वान थे क्योंकि एल टू ते थे ना एन एल टूर क्षेत्र में ख्याल करो ये एल टूर रेगुलर एक्सप्रेशन और एल वन रेगुलर एक्सप्रेशन एल टूर क्षेत्र में माजखने एक जिरो जो दुईटा जिरो हो जाए से एल टू ते थे ना कि दुईटा जिरो के अब एल वन हैंडल करते पर ओके बाट एल वन शुरूते ही शुद्म्र एक वन थे एक वन Any number of zeros and any number of ones, it has L1 element. But if you have a zero, then it has L2 element. So, we have to add two zeros. So, we have to add one. So, this is the thing that we have L1 element, but not the element of L2. Same way, we have to write down a string that is not present in the language L1. It is not present in the language L1, but L2 is not present in the language L1. So, we have to add one. So, we have to add one. And if you have to add one, then we have to add one. एर हम एक जिरो दरकार और ए तो एक दुईटा तीनटे सबगुल कंटेन कर तैना एक जिरो क्योंकि एर मैं एर मध्य चले आसते बाद देर जो हमें प्रथम तीनटे वन दिल कारण कि ए तो प्रथम शुरू से एक वन रखते पर ओके दें जा इच्छा करो ये हे एलिमेंट अफ एल टू बाट नट इलिमेंट अफ एल वन और यहाँ हे एलिमेंट अफ एल वन बाट नट इलिमेंट अफ एल टू ओके सो यूटो हो गो एंड रईट डाउन ए स्ट्रिंग दैट इज नाइदार प्रेजेंट इन एल वन नर प्रेजेंट इन एल टू को ही प्रेजेंट ना तो उल्टा पाल्टा वन जिरो वन जिरो दी को समस्या नहीं कारण कि हमारे एल वन और एल टू क्यों करते शुदुम्र ओ वन जिरो वन धरण स्ट्रिंग के आसले तरा एक्सेप्ट करते हैं तैयार वन तर एनी नम्बर अफ जिरो एनी नम्बर अफ वन और एनी नम्बर अफ वन जिरो एनी नम्बर अफ वन वन जिरो वन जिरो वन जिरो वन जिरो मैं एकदम रैंडमलि जो तुम छाड़ा शुरू करो तेज़ से को लैंगुएजे ही थकबे ना दैन डी नम्बर के जिज्ञेस करते दैट माइक एंड उलि आस्कड देयर फ्रेंड्स डस्ट इन To write a regular language for the language L1 intersection L2. Ekhon L1 intersection L2 chachi amra. Okay, L1 is regular expression hoche. Ekta uh, one any number of zeros any number of ones. L2 er khetre hoche any number of ones zero any number of ones. E du jone intersection chachi. And Dustin came up with one any number of ones any number of zero any number of one. But eta ki thik na ki bhul eta tomake bhir korte hobe. So the thing is, it is thick na. Because intersection means that both zones are thick. And both zones means L1 has a specific condition that starts with L1, and L2 has a specific condition that starts with L1. So L1 intersection L2 starts with L1, and any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a map. So any number of one, but this time it is only a ओके तुम्हारा जो एक चिंता करो एल वन एलिमेंट गो कम ख्याल कर देखो वन तर एक जिरो दिए एनी नम्बर अफ वन तर वन 
দুইটা জিরো দিয়ে এনি নাম্বার অফ ওয়ান্স এরকম করে থাকবে আর এটা হচ্ছে এনি নাম্বার অফ ওয়ান্স একটা জিরো দিয়ে এনি নাম্বার অফ ওয়ান্স দুইটা ওয়ান দিয়ে জিরো দিয়ে এনি নাম্বার অফ ওয়ান্স তাহলে খেয়াল করে দেখো এখানে প্রত্যেকটাতে শুরুতে ওয়ান থাকবে তাহলে এখান থেকে যারা কমন যাবে তাদেরও শুরুতে ওয়ান থাকতে হবে একটাই ওয়ান থাকতে হবে তারপর একটা জিরো আর এখানে একটা জিরো যেগুলো আছে সেগুলো ওদের সাথে কমন যাবে দুইটা জিরো গেলে ওদের সাথে কমন যাবে না এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তাদের ইন্টারসেকশনের রেগুলার এক্সপ্রেশন ওকে সো ইফ ইট ইস নট কারেক্ট দেন রাইট ডাউন এ কারেক্ট রেগুলার এক্সপ্রেশন তোমাদেরকে এটা লিখতে হবে এটা লিখলেই হচ্ছে ফুল মার্কস পেয়ে যাবে চার পয়েন্ট ছিল এটা জাস্ট বুঝার জন্য দে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কোন ধরনের স্ট্রিংগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতেছে বা রিকগনাইজ করতেছে ওকে অ্যান্ড দেন বাকি দুইটা টপিক আছে যার মধ্যে একটা হচ্ছে স্টেট ইলিমিনেশন অ্যান্ড রেগুলার এক্সপ্রেশনকে হচ্ছে এন এফ এতে কনভার্ট করা এগুলো খুব সহজ এগুলো তোমরা এদের কারেসপন্ডিং ভিডিওগুলো দেখলে পেরে যাওয়ার কথা ওকে এগুলো ম্যাকানিক্যাল প্রসেস তাই হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি না বাট বি কেয়ারফুল এখানে আমাদেরকে বলছে ফার্স্ট এলিমিনেট কিউ ওয়ান অ্যান্ড দেন কিউ টু অ্যান্ড সো ওয়ান ওকে তারপর তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো ওকে মানে আচ্ছা অ্যান্ড সো ওয়ান বলতে মানে তারপর কিউ থ্রিকে করতে হবে এই ধরনের কিছু একটা মেন কোর্সে সো যেই সিকোয়েন্সে ইলিমিনেট করতে বলছে ওই সিকোয়েন্সে ইলিমিনেট করা লাগবে বাট ইলিমিনেশন প্রসেস আমরা জানি ওকে আমাদের মানে একটা ভিডিও তো অলরেডি আমি ডিটেইলে এক্সপ্লেন করে দিয়ে দেখাইছি তো সেটা দেখে নিলে পারবা আমি মেইনলি রেগুলার এক্সপ্রেশন আর ডিএফএ এখানে ক্রিয়েটিভিটি লাগে ভালোভাবে চিন্তা করতে পারতে হয় তার কারণেই হচ্ছে এগুলো সলভ করে দেখালাম ওকে সো অল দ্য বেস্ট ফর ইয়ার মিড টার্ম এক্সাম